Radio Public Afrique. Radio Public Afrique. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanev. Au sommaire de cette édition, les clients de la compagnie Econeton du Mal a effectué des retraits sur leur compte mobile. C'est depuis que l'office Bourondé des recettes OBR en sigle a ordonné le virement des fonds se trouvant sur les comptes de la filiale du groupe dénommé Kassava Fintech pour recouvrer les arriérés que cette compagnie lui doit. « 27 janvier 2013, 27 janvier 2023, 10 ans jour pour jour que le marché central de Bujumbura est parti en fumée. Depuis, rien n'a encore été fait pour réhabiliter ce grenier. Vous le suivrez dans ce journal. » Dans ce journal, nous vous parlerons également éducation où le directeur du lycée Christ Roy est accusé d'abuser sexuellement ses élèves. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, sécurité d'abord. La question des militaires burundais tués en République démocratique du Congo et enterrés clandestinement inquiète certains corps de défense ainsi que les familles des victimes. Ces derniers sont non seulement attristés par cet enterrement en l'absence des familles qui ont perdu les leurs, mais ils s'interrogent également sur comment les familles seront indemnisées. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Depuis mi-août 2022, le gouvernement de Gitega a annoncé officiellement l'envoi des troupes burundaises à l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'EAC pour traquer les groupes armés qui perturbent la sécurité sur le territoire congolais. Mais peu de temps avant, au cours des années 2018, 2019 et 2020, certains militaires accompagnés par des miliciens Imbonera Koulé ont régulièrement été envoyés clandestinement sur le sol congolais dans le but de poursuivre les groupes rebelles basés dans ce pays. C'est à partir de cette période qu'on a eu vent de certains militaires et imbonérakoulés qui sont tués en République démocratique du Congo, leurs corps rapatriés en cachette et les blessés soignés à l'hôpital militaire se trouvant en mairie de Bujumbura. Au cours de ces trois derniers mois, y compris celui de janvier, la radio publique africaine a pu documenter au moins 30 corps de militaires burundais tombés sur le champ de bataille au Congo qui ont été rapatriés clandestinement puis déposés dans des conteneurs frigorifiques situés dans le camp de CIA passive se trouvant nord-ouest de l'aéroport de Bujumbura. Nos sources au sein de la force de défense nationale du Burundi nous ont indiqué que les familles des victimes ne sont jamais informées de la situation. Ces cadavres sont ensuite enterrés au cimetière de Mwanda dans une localité baptisée Guantanamo. Un phénomène qui inquiète certains militaires. De plus, certaines familles qui osent demander ce qui serait arrivé au leur sont signifiés que ces militaires ont déserté l'armée alors qu'en réalité ils n'y sont plus. Certains éléments du corps de défense indiquent que le statut militaire prévoit l'indemnité accordée aux familles des militaires qui sont morts au pays de façon naturelle, ainsi que l'indemnité octroyée aux familles des militaires qui sont tués alors qu'ils étaient envoyés dans des missions de maintien de la paix à l'étranger. L'exemple donné est celui des militaires déployés en Somalie, au Soudan, en République centrafricaine, etc. Certains militaires qui se sont confiés à la RPA font savoir que cette stratégie cacherait en détournement c'est au moment où les salaires des militaires tués continueraient d'être débloqués sans savoir où ils finissent, y compris les indemnités des familles et des victimes qui, elles aussi, pourraient être volées. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le colonel Florbert Villereke, porte-parole de l'armée burundaise, pour de plus amples éclaircissements. Emmanuel Niyungi en page gouvernance, l'office burundais des recettes vient d'ordonner le virement des fonds se trouvant sur les comptes de Kassava Fintech, filiale du groupe Econet, responsable des services financiers mobiles sur le compte de la RCT. L'OBR explique que la décision a été prise dans le cadre du recouvrement des redevances de Econet Burundi. Inès Gakiz. En date du 24 de ce mois courant, l'Office burundais des recettes s'adressant à 10 banques et 5 microfinances a demandé le transfert de l'argent de Kassava Fintech sur les comptes de la RCT, l'agence de régulation et de contrôle des télécommunications. Kassava Fintech est une filiale de Econet Global Limited opérant dans les services financiers mobiles, 
et cocache pour le Burundi. Le fils Burundi des recettes a décidé ainsi pour recouvrer la dette de Econet Léo, lit-on dans la même note à l'intention de ses institutions financières. La dette en question s'élève à plus de 88 milliards de francs burundais et plus de 44 millions de dollars américains. Les mesures de l'OBR précisent aussi que si les montants virés ne couvrent pas toute la dette, ces institutions financières sont appelées à bloquer les comptes de Katava Fintech durant cinq jours et virer la argent sous les comptes de l'ARCT toujours. Cette mesure de l'OBR n'épargne pas la population. Depuis ce jeudi alors, les usagers des services éco-cash n'ont pas accès à leur argent. Inès Gachidza, des conséquences dues à la fermeture des comptes bancaires de l'entreprise Econet, commence à se manifester. En effet, depuis ce jeudi, les clients indiquent qu'il leur est impossible de retirer leur argent cash auprès des agents de l'Econet Léo. Les détails avec Marie-Ange Irakoz. Les clients de l'entreprise Econet Léo qui utilisent l'opération EcoCash pour les dépôts et retraits de leur argent via les téléphones mobiles indiquent qu'ils sont dans la désolation totale. Depuis ce jeudi, ils ne peuvent pas retirer leur argent auprès des agents chargés d'effectuer cette opération, comme le précise cet utilisateur d'EcoCash. À présent, les agents chargés des retraits et des dépôts sur le téléphone nous refusent de retirer notre argent. Ils nous disent qu'ils enregistreraient de la perte une fois qu'ils nous donneraient de l'argent liquide en fois brûlée, car eux, ils reçoivent de la monnaie électronique dans les téléphones. Ces agents nous signifient que la richesse de Kokashi a été suspendue d'être servie, car il n'y a aucune banque qui est en train de recevoir cette monnaie. Nous sommes vraiment dans la désolation totale, puisque nous sommes actuellement bloqués d'avoir accès sur notre argent préservé dans le téléphone. C'est une grande perte. De leur part, les agents chargés de faire le dépôt et le retrait sur téléphone font savoir qu'ils ne peuvent pas servir de l'argent liquide, arguant que la monnaie électronique reçue de leurs clients n'est plus acceptée par les banques avec lesquelles ils opéraient de telles transactions. Après avoir vu cette décision de l'OBR, nous avons eu peur. Même les agents chargés d'effectuer le dépôt et le retrait pour les clients qui se sont rendus hier au siège de reconnaître les hauts, ils ont été refusés d'être servis à la jaritude. Trouvez-vous cela normal C'est très inquiétant. Même les banques qui nous servaient de la jaritude ont refusé la monnaie électronique de Kokashi. Nous trouvons qu'il va y avoir beaucoup de victimes de cette mesure. Le matin de ce vendredi, les agents de l'éco-cash chargés de faire les transactions de dépôt et retrait sur téléphone, de même que les clients utilisateurs d'éco-cash, tous confondus, se sont rendus au siège de l'éconnet Léo pour réclamer leur argent déposé sur leur téléphone. L'office burundais des recettes tranquillise les agents et les détenteurs de dépôts éco-cash. Dans son communiqué sorti ce vendredi, le BR annonce que la décision prise ne concerne que les comptes de fonctionnement et non les comptes de transit ou de surveillance. Le BR invite les utilisateurs des cocaches à continuer leurs transactions. RP. Disons jour pour jour que le marché central de Bujumbura a été incendié et réduit en cendres. Les commerçants qui y exerçaient assistaient impuissamment à la tragédie. C'était un dimanche 27 janvier 2013. L'ex-marché central de Bujumbura est aujourd'hui une infrastructure en ruine et le gouvernement ne manifeste aucune volonté de réhabiliter ce marché. Eric Nyonzima. Aujourd'hui, capital économique du bond, le dimanche 27 janvier 2013, très tôt le matin, vers 7h30, en incendie, ravages sur le marché central de la ville de Bujumbura. De grosses flammes sont visibles à des centaines de mètres du lieu du sinistre et une épaisse fumée s'élève au-dessus de la capitale. Alors qu'en fait viola, consume tous les produits entreposés dans le marché. Toutes les radios travaillent en synergie pour sonner l'alerte et mobiliser les gens afin d'éteindre le feu. Malheureusement, les sapeurs-pompiers appelés au secours ont signalé qu'il n'y avait pas d'eau d'aller camion et 
extincteurs. Le gouvernement guandé a dépêché un hélicoptère bombardé d'eau, un renfort pour aider à maîtriser sauf cet aéronef muni d'un réservoir d'eau suspendu a fait plusieurs navettes à partir de la Tanganyika versant de l'eau sur son marché submergé par des flammes. Mais c'était trop tard. Vers 11h, il n'y avait plus grand chose à sauver. Les sandis a continué jusqu'à mardi malgré des efforts intenses des pompiers et différents intervenants. Des dizaines de blessés sont à déplorer. Plusieurs personnes ont tout perdu et des milliers d'emplois liés aux différentes activités du marché sont également perdus. Quelques 7000 commerçants y exerçaient officiellement et probablement trois fois plus de façon informelle. Tout ou presque ont été ruinés. Un cinquième de PIB national venait de partir en fumée avec une diminution de 20% des recettes de l'État sur les trois mois qui ont suivi. Il s'agit d'un marché qui approvisionnait tous les centres de l'intérêt du pays, sinon tout le pays en général. Actuellement, la nature a repris ses doigts. Des herbes et des arbres y sont poussés. Quelques planches sont visibles au-dessus de la toiture déformée et rongée par la ruine. Ce qui est choquant, c'est que cet incendie n'a pas servi de ressort et on n'a rien appris de cette catastrophe. Les ruines du marché sont toujours là. Il n'y a pas eu de reconstruction. Pire encore, jusqu'à aujourd'hui, l'ex-marché central de la capitale économique n'est pas encore balayé avec toutes les conséquences néfastes sur l'environnement et sur la santé des personnes évrant dans ces environs. Eric Nyonzima, en page aux droits de l'homme, des mesures draconiennes ont été envisagées à l'endroit des chômeurs qui se rendent régulièrement au centre-ville de Bujumbura, a martelé le Premier ministre burundi, Gervin Dilakobucha, qui a précisé quelques-unes de ces mesures, notamment forcer ces chômeurs à récurer les caniveaux immondes. Le point avec Onésime Dushimagit. Lorsqu'on parle du développement, on met de côté les questions en rapport avec les droits de l'homme. Pas de question. Le premier ministre Gervin de la Kobucha parle de mesures qui ont été prises à l'endroit des chômeurs qui se rendent régulièrement au centre-ville de Bujumbur. Parmi les mesures qui sont envisagées, le ministre de la Kobucha indique qu'ils vont être utilisés de force dans les travaux en rapport avec la propriété de la ville. Il précise ici les endroits qui les concernent. Vous voyez le grand caniveau de Rougumeira qui contient beaucoup de déchets. On ne regarde pas si tu es en cravate ou pas. Tu dois plonger là-dedans avec une pelle pour ramasser ces déchets. Je sais qu'ils vont te poser les questions en rapport avec les droits de l'homme, mais ça ne changera rien. Puisque tu n'as rien à faire, tu vas être utilisé dans ces travaux et comme ça, la ville sera propre. Le ministre de la Kobucha semble confondre ses chômeurs aux voleurs car il rentre à la maison avec une somme d'argent alors qu'on ne voit pas ce qu'ils font réellement. Il ajoute que ces derniers contribuent pour rendre difficile le transport en commun en ville de Bujumbura car ils augmentent le nombre de passagers qui se déplacent par bus. Chaque matin, on entend quelqu'un qui se trouve par exemple à Boutéré dire qu'il se rend au centre-ville alors qu'il n'a rien à faire là-bas. Il n'a aucune activité génératrice de revenus en ville. Pourtant, il rentre chaque soir avec une somme d'argent qu'il va consommer au bistrot. Comment il a pu trouver cet argent Ce sont ces mêmes gens qui causent des embouteillages au niveau des bus de transport en commun alors qu'ils n'ont rien à faire en ville. Le Premier ministre interpelle les autorités administratives et policières d'arrêter toutes les personnes qui déambulent en ville, peu importe la façon dont elle est habillée, et de l'embarquer jusqu'à l'endroit où elle va être utilisée dans les travaux de propriété de la ville. Il condamne aussi le comportement de certains jeunes qui ont abandonné l'école au niveau du primaire et qui quittent leur colline natale pour s'installer à Bujumbura alors qu'ils n'ont rien à faire en ville. Il est recommandé de retourner chez eux pour cultiver la terre, car leurs parents ne peuvent pas produire à eux seuls, ce qui fait vivre tous les Burundes. Onésim Dushima Gizé, droit de l'homme toujours, une énième rupture de stock de la ration alimentaire s'observe dans la prison centrale de Mimba. Depuis jeudi, les prisonniers y détenus ne reçoivent que de la farine de manioc. Il n'y a pas dix jours que pareille situation s'était présentée dans cette prison et dans d'autres différentes maisons carcérales du Burundi. Sylvis Niomongele pour plus de détails. Depuis jeudi, les détenus de la prison de Mimba font face à un manque de halicot qui font partie de la ration des détenus sur certaines sources. Ces dernières indiquent qu'au regard de cette situation, tout porte à penser qu'il y a un plat de les affamés. Il y a une semaine, les détenus avaient été rationnés en halicot et farinés après avoir passé quatre jours à n'obtenir que des halicots seulement habituellement. Des sources au sein des personnes affectées à la prison de Mimba révèlent qu'il est devenu rare que les détenus obtiennent la ration complète 
سیج این رانگ پخیاد دی این سیتواسیون خیلی دفیسیل اوی برپون نمبره دوست دیتنی که نمپا دو فامیلی عرفنیر آنه دی مختر توجه نو سوکسی اسه دخنیه در جوته اگرمان که سریته فاصله رچونه افر دو رماندی سیته اپره دو تو تسپرسان که با در سانسنت دی دی اتابیسی ما تنی تنرسی اخی اموما او دوت خی وفویه تن دی پو بیری ای ایماندی سپور اسه دو تخوه کلکشو دی تو خونسوما بری سویتی اسه دی سو سو دو مانگ دو ویفره کم دی خیلی تتنی دار فیزا دو میبا دی پوی پریزی جو خو نسل سو دو مان دی او گوبرنمان دو تو فیخ پو تووه این سویسیون کاخ سورینی تی میم سویسیون اندیتاسیون ای دو وی اتریتریتی کم دی زیمه کنفرمه ما علا لوا دی میم سو سو پرید اوسی پو گولا لیبراسیون دو سو اکی اون پریزی دی ریپین ای انسی دی زنگو جی ستی میزو کلسی خالی اصو سی جی نو نبون پا زنگو پی je vous le disais en titre, le directeur du lycée technique, Christ Roy de Guitega, est accusé d'abuser sexuellement les élèves de sexe féminin de ce lycée. La dénonciation a été faite ce jeudi lors d'une réunion présidée par trois ministres du gouvernement burundais, dont celui en charge de l'éducation. Suivez plutôt la secrétaire du lycée technique, Christ Roy. Ça fait très longtemps que nous alertons en tant que part. Moi-même, je ne cesse de faire mon mieux pour que son comportement cesse. Nous avons des enfants qui ont le même âge que ces filles qui sont abusées par le directeur. Nous éduquons des enfants du pays. Le directeur amène un matelas dans son bureau. Une fille qui va dans son bureau dit qu'elle y va pour se confesser alors qu'elle va pour coucher avec son directeur. Moi, je suis la secrétaire. Je le voyais s'enfermer dans son bureau et les filles faisaient la quai devant la porte de son bureau. Il est arrivé un moment où je prenais un bateau pour frapper ces filles qui se pointaient devant le bureau du directeur. Mais ces filles restaient là jusqu'à la tombée de la nuit et elles entraient une à une dans le bureau du directeur. Les enseignants l'avaient aussi déjà remarqué et en ont marre. Les parents ont souvent décrié son comportement et les jeunes filles ont parfois téléphoné leurs parents et il n'y avait pas toujours eu de changement. Vous savez qu'il est très difficile de dénoncer quoi que ce soit ici chez nous à Gitega. Quand tu dénonces quelqu'un, on te poursuit. À ce propos, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi, FNSEEB, demande au ministre de l'éducation de diligenter des enquêtes sur ces accusations portées contre le directeur du lycée technique, Christ Roy. Pour Antoine Manouma, président de la dite fédération, il est urgent que le directeur en question soit mis à l'écart en attendant les résultats des enquêtes. Antoine Manouma qui en a profité pour féliciter la secrétaire qui a osé dénoncer ce comportement. Et il a encouragé les autres à faire de même devant telle situation. Je vous propose d'écouter Antoine Manouma. Il est le président du syndicat FNSEEB. Le directeur technique Chris Roy Dogitega est accusé d'abuser sexuellement les éduqués de son école. Tel a été dit dans la réunion tenue par le ministre et à l'éducation dans ses attributions ce jeudi le 26 janvier 2023. De telles informations n'étaient pas nouvelles pour les autorités scolaires. C'est pourquoi la FNACL demande une enquête approfondie de la part des autorités hiérarchiques du secteur de l'éducation et de la part de la justice. S'il a dit que les actes dont le directeur est accusé soit confirmé, les sanctions sont prévues par la loi. Nous demandons que le membre du personnel de cette école qui a osé dénoncer ces actes soit protégé afin qu'elle puisse apporter plus de lumière sur ce cas au cours des enquêtes qui seront menées. Ainsi, les autres détenteurs d'informations sortiraient aussi de leur silence sans peur. Avec les accusations à sa charge, le directeur actuel du lycée technique, Christ, n'inspire plus la confiance ni des autres éducateurs, ni des éduqués, ni des parents. C'est pourquoi il est nécessaire qu'il soit immédiatement remplacé en attendant l'aboutissement des enquêtes. La FNACEB saisit cette occasion pour condamner énergiquement tous les éducateurs qui s'adonnent aux habits sexuels envers leurs éduqués. Il ternisse l'image de l'ensemble des éducateurs et hypothèque l'avenir de la jeunesse, car ces pratiques impactent les victimes sur le plan physique, psychologique et social. Les espoirs s'estompent surtout en cas de grossesse non désirée.
Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur cette intervention que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 27 janvier 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec vos Mosanéda. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.